ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു സിലബസ് റിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷനും അവിടെ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാനുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് അതിൽ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോഡ് കൺവേഷൻ ആണ് ബി സി ഡി ടു ബൈനറി ബൈനറി ടു ബി സി ഡി കോഡ് കൺവേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണം പിന്നെ സോട്ടിങ് അസെൻറ്റിങ്ങും ഡിസെൻറ്റിങ്ങും ഇൻക്ലൂഡിങ് ബബിൾ സോട്ടിങ് സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് സബ് റൂട്ടിങ് കണ്ടീഷണൽ കോൾ റിട്ടേൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ ടൈം ഡിലേ സബ് റൂട്ടിങ് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ പതിനാറ് ബിറ്റിൻ്റെ നെസ്റ്റർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഉള്ള ഒരു സിലബസ് റിവ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിലെ എസ് ഒറി ഫൈവിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് കൂപ്പി എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഫങ്ഷനാണ് കോപ്പിയിങ് ഡാറ്റ അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നോ ഒരു ഐ ഒ ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നോ ഒരു മെമ്മറി ചെയ്യുന്നോ അതാണ് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അനദർ രജിസ്റ്റർ ഐ ഒ ഓർ മെമ്മറിയിലേക്ക് മാറ്റും അതിനെയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡാറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളോ അതായത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുള്ളോ സോഴ്സിലത്തെ ഡാറ്റ പോകുന്നില്ല അപ്പം സോഴ്സിൽ ഒരു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ഡാറ്റ എഫ് എഫ് എന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫ് എഫ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റും പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് സോഴ്സിൽ ഇല്ലാതാവണില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് കോപ്പി എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണം കോപ്പിയിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണെന്നെങ്കിലും കോപ്പിയിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് മൂവ് ആണ് ഒരു രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വേറെ രജിസ്ട്രിയിലേക്കെല്ലാം ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എം വി ഐ മൂവ് ഇമീഡിയറ്റ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് അതും ഏത് ഡാറ്റയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ ഡയറക്ട്ലി തരും അതാണ് മൂവ് ഇമീഡിയറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇമീഡിയറ്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഡാറ്റയാണോ മാറ്റേണ്ടത് അതിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനല്ല ആ ഡാറ്റ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തത് ഔട്ടാണ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഏതെങ്കിലും പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഔട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് പുറത്തുള്ള ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക സോസീത്ത ഡാറ്റ മാറുന്നില്ല പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനേഷനത്തെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റ മാറിയിട്ട് പുതിയ ഡാറ്റ വരും ഇനി ഈ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സൈൻ പാരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്ലാഗ്സ് അതിനൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മൂ ആർ ഡി
ഇത് രണ്ട് ബൈറ്റ കാരണം ഈ ബിറ്റ് ഒരിക്കൽ റീഡ് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഇൻസ് ഒരു ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏത് ഡാറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് എട്ട് ബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് ഈ ഒരു ബൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ബൈറ്റ് ഏത് രജിസ്റ്റർ ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഔട്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇത് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് വൺ ബൈറ്റ് അല്ല ഇത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഔട്ട് എന്നുള്ള ഇനൊരു ബൈറ്റ് വേണം പിന്നെ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് പലപ്പോഴും പലതാ വരും അപ്പം അത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡും വരും അപ്പോൾ ഇത് ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിൽക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിൽ കാണും അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാണ് പുറത്തുനിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ അഡ്രസ്സ് എവിടുന്ന് ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് റീഡ് ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ പോർട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് എട്ട് ബിറ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയും ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ട് എല്ലോ ഒന്ന് ഹാൾട്ടും ഒന്ന് എൻ ഒ പി നോ ഓപ്പറേഷൻ ഹോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഹോൾട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രൊസസ് സ്റ്റോപ്സ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡേഴ്സ് വെയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊസസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റാ ബസ്സും എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈ ഇമ്പിഡൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും നോ രജിസ്റ്റർ കണ്ടൻസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കണ്ടന്റ് മാറുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ ഡാറ്റാ ബസ്സും അഡ്രസ് ബസ്സും ഹൈ ഇമ്പിഡൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി എൻ ഒ പി എന്നുള്ളത് നോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എൻ ഒ പി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കത്തോളൂ രണ്ടാമത്തത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ തെറ്റി കാണും അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും റീഅസംബിൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻ ഒ പി നിട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നോ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലോഡ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ എ ലോഡ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ എ വിത്ത് എയ്റ്റി ടു എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ടു എച്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് എം വി ഐ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഏത് ഡാറ്റയാണ് മാറ്റേണ്ടത് എയ്റ്റി ടു എച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരിക അപ്പം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഈ മൂ എ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബൈറ്റ് വേണം എയ്റ്റി ടു എച്ച് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഗ്രാമിൽ ആൻഡ് സേവ് ദ ബൈറ്റ് ഇൻ ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ബി എന്നിട്ട് ബിയിൽ ബിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ആയാൽ എം ഒ വി മതി ബിയിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഏലത്തെ ഡാറ്റ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വരിക ഇതാണ് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂ എം വി ഐ എ എയ്റ്റി ടു എച്ചും മൂ ബി കോമ എ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടും രജിസ്റ്റർ തന്നേക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു റീഡ് എയ്റ്റ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചസ്
ഫോർ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാറ്റ ഈ അക്യുമുലേറ്ററിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഡിവൈസ് കണ പോർട്ട് സീറോ വണ്ണിൽക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത സ്വിച്ചിൽക്ക് മാറ്റണം അപ്പം അവിടെ കുറേ ഡിവൈസസാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഡിവൈസസ് ഇവിടെ ഇതാണ് പോർട്ട് സീറോ വണ് പോർട്ട് സീറോ വൺ ഇതാണ് ഈ പോർട്ടിൽക്ക് കുറേ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസസിൽക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ വന്നാൽ ഈ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ എൻ ആണ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് ഐ എൻ ആണ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് സീറോ സീറോ അപ്പം ഇത്രയും മതി ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ഒരു ബൈറ്റ് വേണം ഇതിന് ഒരു ബൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അത് ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് വരിക എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിൽ എത്തിക്കാണും അക്യുമുലേറ്റർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ വണ്ണിൽക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ആ വാല്യൂ സീറോ വണ്ണിൽക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തോളും ഇതും ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ ഇതാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ഐ എൻ സീറോ സീറോ എച്ച് 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 എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ ആണ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റീഡ് ചെയ്യണതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐഒ പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഐഒ പോർട്ടിന് എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് ബിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് ഹാസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മീനിങ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ അഡ്രസ്സ് സീറോ സീറോ തൊട്ടിട്ട് എഫ് എഫ് വരെയുള്ള ഡിവൈസസ് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് മൈക്രോ പ്രൊസസറിൻ്റെ അതായത് സോഴ്സ് ഇന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പൊസിഷനിലേക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആവാം ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ ആവാം അതേപോലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആവാം ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഈ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൂന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് അപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് എം ബി ഐ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആർ കോമ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് രണ്ടാമത്തത് നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് ആണ് അതായത് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ തമ്മിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണതിനാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് അത് ഇന്നും ഔട്ടും ഇന്നു വന്നിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് തരും ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ഇനി മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു രജിസ്ട്രിക്ക് പിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു രജിസ്റ്ററിലത്തെ അഡ്രസ്സിലത്തെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുണ്ടാവുക രജിസ്റ്ററിലത്തെ അഡ്രസ്സിലത്തെ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂ എ കോമ എം എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂ എ കോമ എം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഈ എം എന്ന് എം എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എച്ച് എൽ പെയർ ചെക്ക് ചെയ്യും എച്ച് എൽ പെയറിലെ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റയാണ
ഈ രജിസ്ട്രിക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് കോമ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ ഡി പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ എച്ച് എൽ പെയറിൽ എച്ചിൽ ഫോർട്ടീന്നും എല്ലിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് എൽ പെയറിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ എ എ എന്നുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എൽ പെയർ ഈ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ മൂവ് ഇ കോമ എം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പ് കോഡ് തന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ എച്ച് എൽ പെയർ ചെക്ക് ചെയ്യും എച്ച് എൽ പെയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കാണും ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ എ എ എന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റ ഇവർക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള ഡാറ്റ ഈ ഒരു ഇ രജിസ്ട്രിക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എന്നും പറയും ഈ ഒരു കേസിൽ ഇനി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം രജിസ്റ്റർ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഹെക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ബിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് അപ്പം എം ബി ഐ എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത് ബിയിലേക്ക് മാറ്റണം തേർട്ടി സെവൻ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ എച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബിയിൽ തേർട്ടി സെവൻ എച്ച് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് അവർ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് പോർട്ട് പി പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഔട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോർട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതണം മൂ എ കോമ ബി അപ്പോൾ ഏലുള്ള ഈ തേർട്ടി സെവൻ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഏലത്തെ ഡാറ്റയാണ് അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ ഡാറ്റയാണ് പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൂടെ ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്